हेलो लर्नर्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स का यूनिट थ्री तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट यानी कि कच्चा यानी रॉ मेटेरियल का यूज़ करके कोई फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है प्रोडक्शन तो इनपुट्स कुड भी लैंड लेबर कैपिटल एंड आंटरप्रीनोरशिप एक्सेट्रा एंड द आउटपुट कुड भी गुड्स ऑफ सर्विसेज यानी कि लैंड लेबर कैपिटल इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं गुड्स या सर्विसेज को डेवलप करते हैं तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स प्रोडक्शन तो इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजर टेक्स फोर टाइप ऑफ डिसीजन किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में मैनेजर जो होते हैं वो चार टाइप के डिसीजन लेते हैं वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट यानी कि बनाना है या नहीं बनाना है हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस यानी कि कितना बनाना है वॉट इनपुट कॉम्बिनेशन टू यूज़ यानी कि कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन रखना है कितना लेबर लेना है कितनी लैंड uh, लेनी है कितना कैपिटल चाहिए ये सारी चीज़ें डिकाइस करना है एंड वॉट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज़ और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है प्रोडक्शन करने के लिए तो ये चार मेन डिसीजन है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लिए जाते हैं नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑप्टेंड और गिवन आउट बाय प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि रिलेशनशिप को शो करता है कि कितने क्वांटिटी आउटपुट आई है और क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट इनपुट यूज इन प्रोसेस यानी कितना इनपुट यूज हुआ कितनी आउटपुट आई है इनके बीच के रिलेशनशिप को शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन तो इन जनरल वी कैन रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन फंक्शन इन फॉर्म ऑफ दिस क्यू क्यूज द आउटपुट एंड एफ फंक्शन एक्स वन एक्स टू यानी कि जो इनपुट यूज हुए हैं वो एक्स वन एक्स टू हैं तो क्यूज द मैक्सिम क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट एंड एक्स वन एक्स टू एक्स एन आदर क्वान्टिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स एंड एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट तो यानी कि जो क्यू आया वो कितने इनपुट्स का यूज करके आया है इसके बीच के रिलेशन से कुछ शो करता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एजम्पन फॉर प्रोडक्शन फंक्शन तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एजम्पन क्या है कि टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट एंड टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं कि कोई ज्यादा कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ है इट इज रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है इट इज अज्यूम डेट द मैनुफैक्चर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी ये मान के चला जाता है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजर यूज कर रहा है मैनुफैक्चरिंग के लिए ऑल इनपुट्स आर डिविजल सभी इनपुट्स डिविजल हैं यूटिलाइजेशन फॉर इनपुट्स एट मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशंसी जो भी हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल उनके इफिशंसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लेवल तक हम यूज कर ले रहे हैं तो ये एजम्पन है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं पहला है कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन तो रिफर्स द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच वन इनपुट कैट बी सब्सटीट्यूट बाई अदर बट टू लिमिटेड एक्सटेंट यानी कि कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन में यह कहा गया है कि एक इनपुट जो है वो सब्सटीट्यूट किया जा सकता है किसी दूसरे इनपुट से लेकिन किसी लिमिटेड तक फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एंड लेबर कैन बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बट टू लिमिटेड एक्सटेंट ऑन यानी कि सपोज करिए कैपिटल की जगह हम लेबर ज्यादा लगा लें या लेबर की जगह हम कैपिटल ज्यादा लगा लें तो इसको हम कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंटन एक्सटेंट तक ही यूज कर सकते हैं कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है इसको आप ऐसे सो कर सकते हैं क्यू इजिकल टू ए के एल बी जहाँ पे एज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर द पॉजिटिव फ्रैक्शंस और अगर सपोज करिए बी इज इक्वल टू वन माइनस ए का करके आ गया है तो आप उसको क्यू इज इक्वल टू ए के ए एल वन माइनस ए लिख सकते हैं तो कॉप डॉगलेस यानी कि सिंपल सा है कि इसमें एक इनपुट को दूसरे इनपुट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कुछ हद तक दूसरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है टाइप है वो लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन है जहाँ पर कहा गया कि आ, यूजेज फिक्सड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट हैविंग नो सब्सटीट्यूबिलिटी बिटवीन दैम यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट को यूज करता है इस प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स प्रोपोर्शन यूज करता है वहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं किया जाता है एक्सचेंज नहीं किया जाता है इट इज रिगार्ड एज द लिमिटिंग केस फॉर कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन तो द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सट्रेस एक्सप्रेस एज क्यूज इकल टू मिनिमम ब्रैकेट में जेड वन बाई ए एंड जेड टू बाई बी वह कि क्यू जो है वो क्वांटिटी है जेड वन ये यूटिलाइज क्वांटिटी ऑफ इनपुट वन और जेड टू है जो यूटिलाइज क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू है ए एंड बी कांस्टेंट होते हैं तो लियोनटी प्रोडक्शन कहता है कि इसमें जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट यूज होता है कॉप डॉगलेस में क्या था कॉप डॉगलेस में कहा गया था कि एक इनपुट को दूसरे इनपुट से सब्सटीट्यूट कर सकते कुछ एक्सटेंड तक जो तीसरा है वो सी ई एस प्रोडक्शन फंक्शन है सी एस स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट इलास्टिस इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन सी एस प्रोडक्शन फंक्शन सोज ए कॉन्स्टेंट चेंज प्रोड्यूस इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे क्या है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में कहा जाता है कि कॉन्स्टेंट चेंज होता है ड्यू
तो तीन टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन आपने देखे अब बात करते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन एडिशनल इनपुट एंड एडिशनल आउटपुट द लॉ ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ दो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है पहला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टू एनालाइज प्रोडक्शन इन शॉर्ट टर्म पीरियड एंड दूसरा है लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल टू एनालाइज प्रोडक्शन इन लॉन्ग टर्म पीरियड यानी कि अगर लॉन्ग लॉ ऑफ प्रोडक्शन पूछा जाए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताएंगे वहीं पर लॉन्ग रन के लिए पूछा जाए तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताएंगे तो एक एक को देख लेते हैं तो पहला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द मॉडर्न अप्रोच टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ रिटर्न दिस लॉ वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय सर एडवर्ड वेस्ट यानी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको पहली बार एक्सप्लेन किया था द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो द प्रोडक्शन फंक्शन विथ वन इनपुट फैक्टर वेरिएबल वाइल कीपिंग द अदर इनपुट फैक्टर कॉन्स्टेंट यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहा गया है कि एक इनपुट को आप वेरी रखेंगे बाकी सारे इनपुट्स को आप क्या रखेंगे कॉन्स्टेंट रखेंगे द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ वन फैक्टर इज यूज मोर एंड मोर यानी कि वेरिएबल रखते हैं कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट द टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट इन द बिगनिंग एंड देन एट डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली डिक्रीजिंग एब्सोल्यूटली यानी कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहा गया है कि एक इनपुट को वेरी करेंगे बाकी सारे इनपुट को फिक्स रखेंगे तो जो वेरी करेंगे उसको जब हम वेरी करेंगे कंटिन्यूसली तो एक ऐसे पहले जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा फिर डिमिनिश करेगा फाइनली डिक्रीज करने लगेगा आउटपुट तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहा गया है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि y पे आउटपुट है x पे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जिस इनपुट को हम ये वेरी कर रहे हैं उसको रखा है तो जैसे जैसे हम पहले वेरी करेंगे यानी इंक्रीज करते चले जाएंगे तो प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर डिमिनिशिंग करना स्टार्ट होगा फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा तो दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज ऑल्सो नॉज द लॉ ऑफ प्रपोर्शनलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ नॉन प्रपोर्शनल आउटपुट इसके नाम से भी जाना सकता है जो आपने देखा पीछे फिगर में कि स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री था वो यहाँ पर है टोटल प्रोडक्ट तो स्टेज वन पे टोटल प्रोडक्ट जो है पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ और फिर एट डिमिनिशिंग रेट फिर स्टेज टू पे कंटिन्यूस टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड बिकमिंग मैक्सिमम और स्टेज थ्री पे डिमिनिश करना स्टार्ट हो सकता है इसी तरह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है स्टेज वन पे इंक्रीज इन द बिगनिंग देन रीच एज ए मैक्सिमम एंड बिगिन टू डिक्रीज यानी स्टेज वन पे वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है मार्जिनल प्रोडक्ट और स्टेज टू पे कंटिन्यूस टू डिमिनिश एंड बिकम इक्वल टू जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टेज टू पे जीरो पे हो जाता है वहीं पर जो स्टेज थ्री पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट स्टेज वन पे इंक्रीज करता है और फिर मैक्सिमम पे बहुत जाता है वहीं पर एवरेज प्रोडक्ट जो स्टेज टू पे है एक मैक्सिमम प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों स्टेज टू पे इक्वल हो जाता है आप पीछे फिगर में देख सकते हैं स्टेज टू पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं और स्टेज थ्री पे एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू टू डिमिनिस बट विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो यानी कि एवरेज प्रोडक्ट तो कभी जीरो नहीं होता वो जीरो से बड़ा ही रहेगा लेकिन डिमिनिश करता रहता है वहीं पे मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव चला जाता है और टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश कर जाता है तो ये लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन है तो एजम्पन क्या है लॉ वेरियल प्रपोर्शन के तो पहला है कि द टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट इफ देर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ड्यू टू इन्वेंशन द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज इंस्टीट ऑफ डिक्रीजिंग तो पहला एजम्पन ये माना गया है कि टेक्नोलॉजी वो कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन अगर कोई चेंज होता है इन्वेंशन होता है तो एवरेज जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेंगे दूसरा है कि ओनली वन इनपुट फैक्टर इज वेरेबल एंड अदर फैक्टर आर कैप्ट कॉन्स्टेंट जैसे कि आपने बताया तीसरा है कि ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर आइडेंटिकल जो भी यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर के उसके यूनिट आइडेंटिकल लेने के एक छोटा एक बड़ा है एक ज़्यादा एक कम है ऐसा नहीं सब सेम आइडेंटिकल क्वांटिटी के हैं दे आर ऑफ द सेम साइज एंड क्वालिटी ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस अंडर वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ द इनपुट कॉम्बिनेशन द लॉ ऑपरेट इन शॉर्ट रन ये जो लॉ है वो किस में से शॉर्ट रन में के लिए होता है अब दूसरी लॉ की बात करें जो लॉन्ग रन के लिए है द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज ए लॉन्ग रन एनालिसिस इन द लॉन्ग पीरियड आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाई वेरिंग ऑल द इनपुट फैक्टर इसमें यह माना गया है कि लॉन्ग रन में हम सभी इनपुट्स को वेरी करके आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं द टर्म रिटर्न टू स्केल मीन्स चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर चेंज इन सेम प्रपोर्शन यानी कि सभी इनपुट uh, फैक्टर को सेम प्रपोर्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट चेंज होगा और इंक्रीज होगा तो द रिटर्न टू स्केल में भी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट और डिमिनिशिंग तो रिटर्न टू स्केल जो है वो इंक्रीज uh, करेगा कॉन्स्टेंट रहेगा
इसी तरह से कॉन्स्टेंट रिटर्न टू इसके लिए क्या है कि यानी जितना हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे उतना ही आउटपुट भी इंक्रीज होगा वैन इनपुट आर इंक्रीज इन ए गिवन प्रपोर्शन एंड आउटपुट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि सब उसके इनपुट्स को हमने फोर्टी परसेंट से इंक्रीज किया तो आउटपुट भी इन फोर्टी परसेंट से इंक्रीज होता है दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीज रिटर्न टू स्केल क्या होगा जितना इनपुट को हमने इंक्रीज किया उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है तो दैट इज डिमसिंग नेक्स्ट है आइसो तो आइसो यानी आइसो अकाउंट आइसो मीन्स सेम और क्वांट मीन्स क्वांटिटी यानी इक्वल क्वांटिटी आइसो क्वांट मीन्स इक्वल क्वांटी और इक्वल प्रोडक्ट आइसो क्वांट आर द कर विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रोड्यूसिंग ए पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यानी कि इसमें क्वांटिटी सेम होती है बाकी इनपुट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं तो एनी पॉइंट ऑन द आइसो क्वांट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ आउटपुट दस आइसो क्वांट सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इक्वल और गिवन लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि यह कहने का मतलब है कि सपोज हम चार लेबर और पचास यूज़ करते हैं तो एक यूनिट बनाएंगे उसी तरह से हम पाँच लेबर और पच्चीस यूज़ करते हैं तो एक यूनिट बनाएंगे तो यानी कि क्वांटिटी सेम रहेगी हमारे इनपुट्स वेरी कर सकते हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं तो दैट इज़ आइसो क्वांट आइसो क्वांट आर ऑल्सो नॉन एज आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इन डिफरेंट कर्व यानी आइसो क्वांट को हम इन डिफरेंट कर्व के नाम से जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कॉम्बिनेशन ए जिसमें कि बीस लेबर हैं और एक यूनिट ऑफ कैपिटल है तो आउटपुट एक आ रहा है इस तरह से कॉम्बिनेशन बी है उसमें लेबर पंद्रह है यूनिट ऑफ कैपिटल टू है तो एक आउटपुट यानी कि आउटपुट जो है वो आइसो क्वांट आउटपुट जो है आइसो क्वान सेम क्वान्टिटी वो सेम रहेगा आप लेबर और कैपिटल को चेंज करते रहेंगे लेकिन आउटपुट सेम रहेगा इस टाइप के कर्व को हम क्या कहते हैं आइसो क्वांट फिर आता है आइसो क्वांट मैप या इक्वल प्रोडक्ट मैप क्या होता है तो एन आइसो क्वांट मैप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आइसो क्वांट एन आइसो क्वांट मैप गिव्स ए सेट ऑफ इक्वल प्रोडक्ट का विच शो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल यानी कि बहुत सारे आइसो क्वांट होते हैं जो इक्वल प्रोडक्शन लेवल को शो करते हैं ईच आइसो क्वांट इन द मैप इंडिकेट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट जितने भी आइसो क्वांट में मैप होंगे वो सभी डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को शो करते हैं हायर आइसो क्वांट रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जितना ज्यादा ऊपर आइसो क्वांट का कर रहेगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट शो करता है द डिस्टेंस ऑफ एन आइसो क्वांट फ्रॉम द ऑरिजिन सो द रिलेट लेवल ऑफ आउटपुट द फादर द आइसोकॉन फ्रॉम द ऑरिजिन द ग्रेटर विल बी दी लेवल ऑफ आउटपुट अलाउंग इट यानी कि जितना ज्यादा ऑरिजिन से दूर रहेगा उतना ही ज्यादा आउटपुट उसका रहेगा जैसे आप यहां पे फिगर में देख सकते हैं जो नजदीक है उसकी आउटपुट कम है जो दूर है ऑरिजिन से उसकी आउटपुट ज्यादा है तीस क्वांटिटी वन टेन है वो क्वांटिटी थ्री थर्टी है ऑरिजिन से दूर है तीस ऑरिजिन के पास है तो टेन तो दैट इज आइसो मैप अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज और फीचर ऑफ आइसो कॉन्ट तो आइसो कॉन्ट की क्या फीचर्स होती हैं तो आइसो कॉन्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट और आइसो कॉन्ट है नेगेटिव स्लोप आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है आइसो कॉन्ट दूसरा हायर आइसो कॉन्ट रिप्रेजेंट लार्जर आउटपुट जितना ज्यादा ऊपर होगा ऑरिजिन से दूर होगा वो उतना ज्यादा आउटपुट शो करता है नो आइसो कॉन्ट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर यानी कि दो आइसो कॉन्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना ही टच करेंगे आइसो कॉन्ट्स नीड नॉट टू बी पैरल टू इच अदर यानी कि टच नहीं करेंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब यह नहीं कि वो पैरल होंगे वो पैरल नहीं होते हैं आइसो कॉन्ट आइसो क्वांट इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन ये ऑरिजिन को क्या होता है कन्वेक्स होता है फिगर में देख सकते हैं कन्वेक्स टू ऑरिजिन है नो आइसो क्वांट कैन टच आइर एक्सिस दोनों एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस जो है वाई एक्सिस वाई एक्सिस उनको टच आइसो क्वांट नहीं करता है तो ये फीचर्स थे अब बात करते हैं कॉस्ट की तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट एन अमाउंट दैट हैज टू बी पेड और गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इज नॉन एज कॉस्ट यानी कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो पैसा आप देते हैं सामान के बदले वो चीज़ क्या है कॉस्ट है तो इन बिजनेस कॉस्ट इज यूजली मॉनिटरी वैल्यूशन ऑफ एफर्ट मेटेरियल रिसोर्सेज टाइम एंड यूटिलीज कंज्यूम रिस इनकर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर गोन इन प्रोडक्शन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस ये अलग अलग तरीके से हम कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं बिजनेस में ऑल एक्सपेंसिस और कॉस्ट जो भी एक्सपेंसिस होते हैं वो सभी कॉस्ट होते हैं बस सभी कॉस्ट एक्सपेंसिस नहीं हो सकते हैं ये चीज़ याद रखिए तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट तो टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या होता है कैश पेमेंट मेड फॉर इनपुट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट इज अ टोटल कैश पेमेंट मेड फॉर इनपुट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन प्रोडक्शन बनाने के लिए जो भी इनपुट चाहिए था उसके लिए जो भी कैश पेमेंट करते हैं वो क्या होता है टोटल कॉस्ट होता है इट मे भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इट इज द सम टोटल ऑफ द फिक्स एंड वेरेबल कॉस्ट ये फिक्स और वेरेबल कॉस्ट का सम होता है एवरेज कॉस्ट क्या होता है इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी इट इज ऑप्टेड बाई डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी कि पर
नेक्स्ट है फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होता है फिक्स क्या होता है वेरिएबल तो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टेंट अप टू सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक लेवल तक फिक्स रहता है उसमें आप चाहे एक यूनिट बनाए चाहे दस यूनिट बनाए वो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी वहीं पर वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो होती है जो वेरी करती थी नंबर ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है यानी एक यूनिट बनाएंगे तो कम आएगी दस यूनिट बनाएंगे तो ज़्यादा आएगी तो वेरी करती थी डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन तो फिक्स कॉस्ट जैसे कि सैलरी हो गया फिक्स असेट हो गया रेंट हो गया वो फिक्स होती है वहीं पर वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि फ्यूल हो गया ऑर्डर रिपेयर हो गया रूटीन मेंटेनेंस हो गया डायरेक्ट लेबर चार्ज हो गया ये सब क्या है ये वेरी करते थे भाई आज काम है तो आज पैसे देंगे लेबर को कल काम नहीं है कल पैसे नहीं देंगे तो ये वेरी करता रहता है नेक्स्ट कॉस्ट है शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट तो वो कॉस्ट जो कि शॉर्ट रन जैसे कि शॉर्ट रन कॉस्ट दट विच वेरी विद आउटपुट वन फिजिकल कैपेसिटी रिमेन कंस्टेंट शॉर्ट रन कॉस्ट आर अदरवाइज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट वहीं पे लॉन्ग रन कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद आउटपुट वन ऑल इनपुट आर वेरिएबल हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आउटले कॉस्ट की तो आउटले कॉस्ट क्या होता है आज दोज एक्सपेंसेस विच आर एक्चुअली इनकर्ड बाय दी फर्म यानी आउटले कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि एक्चुअली पे फर्म से फर्म में खर्च होते हैं दी ज्यादा एक्चुअल पेमेंट मेड फॉर लेबर मेटेरियल प्लांट बिल्डिंग मशीनरी ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्टिंग यानी कि जो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं उसके लिए जो आप पैसे खर्च करते हैं उसको हम क्या कहते हैं आउटले कॉस्ट वहीं और ये कॉस्ट जो है वो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं आउटले कॉस्ट इज एन अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट आउटले कॉस्ट को हम एक्सलूट क्या एक्चुअल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिटर्न और प्रॉफिट सेक्रीफाइस और फॉर गॉन बाई चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि जैसे कि आपने यूनिट वन में देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आप जब चार पांच ऑप्शन होते हैं उसमें से जो आप ऑप्शन चूज करते हैं तो जो ऑप्शन छोड़ देते हैं उसको उसको छोड़ने का जो कॉस्ट होता है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये एक्चुअली में बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है यानी कि ये इनविजल कॉस्ट है लेकिन एक्चुअली में आपको कहीं ना कहीं इसका कॉस्ट आता है तो इसको बुक्स अकाउंट में लिखते नहीं हैं आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट इन्वॉल्व करेंट कैश पेमेंट यानी वेजेज रेंट इंटरेस्ट आर एग्जांपल ऑफ दिस दिस आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट वहीं पे बुक कॉस्ट डो नॉट रिक्वायर करेंट कैश एक्सपेंडिचर अनपेड सैलरी ऑफ द ऑनर मैनेजर डेप्रिसिएशन अनपेड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑनर ऑन फंड आर एग्जाम्पल ऑफ बुक कॉस्ट बुक कॉस्ट में भी कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट तो एक्सप्लिस जो एक्चुअली में खर्च हो रहे हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअली में खर्च नहीं होते हैं इंक्रीमेंटल एंड सन कॉस्ट क्या होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट द एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी कि जब हम अपने लेवल या बिजनेस का नेचर चेंज करते हैं तो जो कॉस्ट इंकर्ड होता है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट द चेंज में भी कॉस्ट बाई एडिंग ए न्यू प्रोडक्ट एडिंग न्यू मशीनरी रिप्लेसिंग मशीनरी बाई ए बेटर वन तो जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं मशीनरी नया खरीदते हैं तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट करते हैं सन का कॉस्ट क्या होता है आज दोज फीच आर नॉट एल्टर्ड बाई एनी चेंज यानी कि वो कॉस्ट जो कि किसी भी चेंज करने से हमारा कॉस्ट एल्टर नहीं होता है दे आर द कॉस्ट इनकर बाई इन द पास्ट पहले से ही होते रहते हैं जैसे कि दिस कॉस्ट इज रिजल्ट ऑफ पास्ट डिसीजन जो भी पास्ट मैंने डिसीजन दिया तो उसकी वजह से ये कॉस्ट होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे किया है फंड जो हमने लॉक कर दिए हैं वो सन कॉस्ट में आते हैं अब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसिस दैट इन्वॉल्व कैश पेमेंट यानी कि वो कॉस्ट जो कि कैश पेमेंट इन्वॉल्व करते हैं उस टाइप के कॉस्ट को क्या करते हैं एक्सप्रेस कॉस्ट दीज आर द एक्चुअल और बिजनेस कॉस्ट दैट अपेयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट दीज कॉस्ट इंक्लूड वेजेज सैलरी पेड रॉ मटेरियल इंटरेस्ट एंड बॉरोड कैपिटल फंड रेंट ऑन हायर लैंड एक्स्ट्रा ये सब एक्सप्रेसिट कॉस्ट वहीं पर इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ फैक्टर यूट दैट आर ऑन बाई एम्प्लॉय हेमसल जो कि एम्प्लॉय खुद ऑन करता है उसकी कॉस्ट को इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट इसमें कैश पेमेंट नहीं होता है जैसे कि आपको बताया था डिप्रीशिएशन टर्न ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूट बाई शेयर ये सब क्या है इम्प्लीसिट है रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूशन शोज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट एज द ऑरिजिनल प्राइस पेड फॉर द एसेट रिक्वायर्ड इन द पास्ट वहीं पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द प्राइस दैट वुड हैव टू बी पेड करेंटली बाई रिप्लेस द सेम एसेट सपोज करिए आपने मशीनरी बहुत पहले खरीदी थी उसके बाद अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस करने में यानी चेंज करने में एक्सचेंज करने में जो कॉस्ट है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी रेवेन्यू क्या होता है रेवेन्यू द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम ऑक्टेन बाई ए फर्म थ्रो द सेल ऑफ गुड
एक्स्ट्रा माइजर बेस्ड और नेट रेवेन्यू ऑफ डेंट बाई सेलिंग एंड एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी यानी दस यूनिट आप बेचते थे इलेवंथ यूनिट के बेचने पर आपको कितना रेवेन्यू आया उसको क्या कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू ये कैसे निकलता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वान्टिटी या फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू लेस देन वन तो आप इस तरीके से भी जो है अपना मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं तो इस यूनिट में इतना ही तो वेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन विश ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू